Hola a todos, mi nombre es Raúl, agente de bienes raíces en el área de la Bahía de San Francisco en California. Bienvenidos a mi canal Raúl Signature Homes. Hoy les tengo un tema importantísimo para todas aquellas personas que estén pensando en comprar casa o incluso en rentar. Y se trata del de famoso puntaje de crédito o FICO Score. Y ahora bien, ¿qué es el puntaje de crédito o FICO Score? Es prácticamente una medida que indica una puntuación, que indica qué tanta capacidad tienes para endeudarte y sobre todo de pagar tu deuda. Eh, hay tres agencias principales en los Estados Unidos que se llama Equifax, TransUnion y Experian que controlan este puntaje. Lo hacen por medio de algoritmos, ya más adelante vamos a profundizar exactamente en qué funcionan, pero prácticamente la idea es todas aquellas personas que tienen una, eh, aunque sea sacan una tarjeta de crédito, algún préstamo para un coche, algún préstamo para lo que sea, un préstamo personal, tienen un puntaje desde 350 hasta 850. Prácticamente, por lo tanto, es una medida de la capacidad que tienes de endeudarte y de pagar. El puntaje de crédito en los Estados Unidos, sobre todo California, es de vida o muerte prácticamente. Sin un buen puntaje de crédito, no te van a dar un préstamo como tú te gustaría. Y algunas personas se sorprenden de que ni siquiera pueden rentar con un FICO score, un, un puntaje crediticio bajo. ¿Por qué? Porque el puntaje de crédito refleja qué, en ta, qué tan endeudado estás o qué no o qué fuerte estás económicamente y les voy a poner un ejemplo prácticamente ojalá pueda quedar claro esta idea no es fácil entender el puntaje de crédito pero les voy a poner un ejemplo de lo importante que es este puntaje y prácticamente es esto imagínate que yo tengo aquí dos personas que quieren comprar casa uno tiene un puntaje de 800 recuerden que es de 350 a 850 tenemos a la persona a que tiene un puntaje de crédito de 775, 800, 810. Esa persona va a ir al banco, va a solicitar su préstamo para comprar su casa, porque no tiene todo el dinero para pagar la, la casa, y el banco le va a mandar una carta donde le va a decir, señor fulano de tal, le vamos a prestar eh, tanto dinero, usted va a pagar tanto de eh, primer depósito, y el puntaje, la tasa de interés, porque usted tiene un excelente o muy buen puntaje crediticio, va a ser del 2.7. Y la persona A pues se va feliz a su casa, va con su agente y compra casa. El mismo día, otra persona que tiene un puntaje de 650, de 700 puntos, de 680, solo les comento que más del 50% de la población de Estados Unidos tiene un FICO score, un puntaje de crédito menor de 720. Muchísima gente está entre el 500 y 700, 680. Esta persona que tiene un puntaje de crédito de 830 va al banco y el banco le dice, por supuesto, señor, que le vamos a prestar dinero, le vamos a prestar hasta tanto y le vamos a dar un puntaje de 3.8. Y esa persona va y compra su casa. Esto es una historia real. Esta, les estoy hablando de dos personas, obviamente no voy a mencionar los nombres, les estoy hablando de dos personas reales que viven en California y que fueron al banco a sacar esto. La grande diferencia entre el 2.7 y el 3.8 son de 100 mil dólares en 30 años. La primera persona va a comprar eso es más o menos un ejemplo, va a comprar una casa de medio millón de dólares. El pago mensual de esta persona, con todo impuestos y todo, le va a quedar como en 2.900 dólares mensuales, pero porque tiene un interés del 2.7. La persona ve, como le dieron una puntuación de 3.8, el pago mensual aproximado le va a quedar de 3.200. La diferencia mensual cada 30 días entre la persona A y la persona B es de 300 dólares. Al año son 3,600 dólares y si eso lo multiplican por 30 años, nos da 100, 000, más de 100 mil dólares. La importancia de tener un buen puntaje crediticio es precisamente eso. Te estás ahorrando dinero y no solo eso. La otra cosa importantísima es de que 
algunos bancos van a dudar en prestarte. Y si vas a rentar, por ejemplo, una casa y ven que en tu historia crediticia aparece, tienes una colección de que debiste dinero y no pagaste, de que un mes pagas, un mes no pagas, de que tienes 20 tarjetas de crédito o de que tienes varias tarjetas de crédito y tienes una deuda de 10 mil, 15 mil dólares. Eso asusta a los bancos, eso asusta a los prestamistas y por lo tanto tú mismo te estás excluyendo de la posibilidad de comprar una casa o incluso de rentar. Entonces, ahora sigue la pregunta más importante que hacen muchísimas personas, ¿cómo subo mi crédito o cómo, o cómo se baja? O sea, ¿por qué me bajan puntos puntuación? Este va a ser el tema de nuestro siguiente video porque realmente es algo que, que requiere mucho más tiempo podérselos explicar cómo se sube, cómo se baja. Pero aquí simplemente les quiero dejar algunas, uh, como algunos principios para que ustedes tengan una puntuación, un puntaje de crédito alto. El primero es bájale a tu deuda, bájale a tu deuda. A mí por trabajo me corresponde ver la historia crediticia de muchas personas casi a diariamente puedo ver una historia crediticia, no solo verla, sino analizarla. Les puedo decir que hay personas que tienen una grandísima deuda, tienen 4, 5, 6, 7 tarjetas de crédito y le tienen 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares. Hay que bajarle. Mientras más deuda tienes, obviamente en diversos lugares, obviamente presentas una, un mayor peligro para los prestamistas, para los bancos y por lo tanto te van a bajar ese puntaje. Segundo, hay que tratar de eliminar tarjetas de crédito que no necesitas. Repito, hay personas que tienen verídico más de 10 tarjetas de crédito de, de tiendas. No te ayudan. En el siguiente video te voy a explicar por qué no es, no es, no es bueno tener tantas tarjetas de crédito. Confórmate, sobre todo si estás buscando en comprar una casa, confórmate con tener las que necesitas para que no te causen problemas las demás tarjetas de crédito. Tercero. Usa tus tarjetas. La tarjeta de crédito, sea de la tienda, sea de, de Visa, American Express, la, la tarjeta que tengas, el préstamo que tengas, las tarjetas las tienes que usar cada mes. Ya te voy a explicar en el siguiente video cuánto meterle y cuánto no meterle a esa tarjeta. Pero tarjeta que no usas, tarjeta que te quita puntaje. Por lo tanto, hay que usarlas. Cuarto, paga tus tarjetas. Si tú un solo mes, un solo mes no pagas una tarjeta, eh, el saldo mínimo que tienes que pagar posiblemente te bajen 40, 50 o incluso 100 puntos. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este, en este nuevo video de mi canal y este, eh, les invito a suscribirse a mi canal. Por favor, toquen la campanita para poder recibir eh, los siguientes videos. Recuerden que, está, que voy a empezar a publicar todos los miércoles y viernes, dos veces por semana. También, por favor, déjenme sus comentarios. Este canal es para compartir. Este canal es para que pongan sus dudas. Hay mucha gente que tiene dudas. Estos temas son temas que no los conocen porque no hay nadie que se los explique en español. Ánimo, yo estoy aquí para ustedes. Hay otras personas que también saben. La idea es formar una comunidad donde las personas puedan opinar y obviamente poner sus preguntas. Y finalmente, bueno, pues nos vemos en el próximo video. Repito, no olviden suscribirse a su canal y muchísimas gracias por escucharme. Hasta el siguiente video.